वॉट इफ समी इज ऑलरेडी स्केर्ड किसी के अंदर पहले से ही प्रिपरेशन रिलेटेड इनफेरियोरिटी है थर्टीन थर्टी सेवन वॉर इट वॉज बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस वेयर आई टोल्ड यू दैट इट वॉज नॉट प्योरली इंग्लैंड इट वॉज एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड अर्ली इंग्लैंड बिगर किंग इज प्राइम मिनिस्टर देर कॉल ड्यूक्स देन देर आर बैरेंस देन अर्ल्स और सर बात कर रहा है कि वाइफ ऑफ जो है वो कैसे अपने हस्बैंड से फिस्ट फाइट करती है फिर किसी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि उसको खाने में गार्लिक बहुत पसंद है वो सिंपल सा बोलेंगे विच डायलेक्ट वॉज यूज इन इनिशियल वर्क ऑफ जॉफरी चौसर दांतेज डिज इट वर्किंग नाउ ओके हाँ गुड मॉर्निंग प्लीज टेक योर सीट हाउ इज रिविजन एंड प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन टूडे वी आर गोइंग टू डील विद जॉफरी चौसर एज अ राइटर राइट and you have gone through a test that was the first test so uh, as one of you has answered it smartly yes this is the uh, this is the reason the first test of any batch we keep it easy pehla test aasan hi hota hai aur unka reason kyun hai wo unhone bata diya hai wo reason yahi hai hamara we all come from different different backgrounds students hain wo koi central universities ke hain koi university campus mein reh ke pad raha hai aur koi बहुत दूर गांव से है जहां कॉलेज भी कभी कभी जाता है पहले ही टेस्ट को अगर हम कॉम्प्लेक्स करते हैं जैसे कोचिंग सेंटर्स करते हैं कोचिंग सेंटर्स वो पहले ही टेस्ट बहुत सीरियस दे देते हैं उससे स्टूडेंट्स को डर जाता है वो डरने से बेनिफिट होता है कोचिंग सेंटर का मोर यू आर स्केर्ड मोर यू कम टू क्लास टेक इट मोर सीरियसली अंडर थ्रेड एंड ऑल बट रिजल्ट गेट्स कॉम्प्रोमाइज वाई वॉट इफ समी इज ऑलरेडी स्केर्ड किसी के अंदर पहले से ही प्रिपरेशन रिलेटेड इन्फेरियोरिटी है और उसे पहले टेस्ट में हमने दिखा दिया कि तुम्हारा सौ में से दस नंबर है वो डर जाएगा वो पढ़ने से डरेगा तो माय फिलोसफी इज दिस दैट आई कैन परफॉर्म तो उसको टेस्ट को आसान रखा था एक और टेस्ट होगा एंग्लो सेक्शन पे वो ऑब्वियसली थोड़ा सा हाई होगा इससे और धीरे धीरे वंस यूर हैबिचुअल विद दीज थिंग्स यूल स्टार्ट गेटिंग टफेस्ट टेस्ट जब आप विक्टोरियंस एंड मॉडर्न्स भी आओगे यू विल गेटिंग द टफेस्ट वंस देयर यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड विद अस साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड विद अस एंड वी विल मेक यू हैबिचुअल ऑफ दीस टफ टेस्ट सीरीज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ नेट एग्जाम ठीक है नाउ लेट्स गो फॉर जॉफरी चॉसेस करियर राइटिंग सो पुट द टाइटल वी हैव टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एज ऑफ चॉसर एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट for the title joffrey chaucer as a writer now as we are dealing with chaucer as a writer his birth timing is this when we talk about age of chaucer we go in round figure round figure it's 1340 lekin kyunki ab hum age ki baat nahi kar rahe we are talking about the writer Geoffrey Chaucer. Talking about his personal life, he comes from a rich family. इतना important नहीं है, so just सुनो और भूल जाओ. ठीक है. ये net में नहीं आना चाहिए. आ भी सकता है, लेकिन नहीं आना चाहिए. तो father was a merchant. अच्छी काजी family थी. पहले से royal connections थे. Diplomats थे लोग. उसके बाद, as he comes from a rich family, Chaucer tried to work for the duke. and he became a page page is kind of personal servant theek hai so chaucer ne kya kiya at that time the king the duke he became the page page servant kind of uh, personal attendants boys ya kuch girls jaise queens ke liye hote hai na personal attendants so he joined the king somehow and became a page he also participated in 100 years war father john chaucer mother agnes chaucer फादर जॉन चौसर मदर एग्नेस चौसर फर्स्ट राइटर है सो पेरेंट्स के नाम लिख लो फादर जॉन चौसर मदर एग्नेस चौसर रिच लंडन मर्चेंट जॉन चौसर वॉज अ रिच मर्चेंट इन दर्ली एज बिफोर हिज ट्वेंटीज जब वो बीस साल का भी नहीं था In the early age, he became the page of the duke and participated in Hundred Years' War. So Chaucer, the greatest writer, the first writer 
ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्टिसिपेटेड इन हंड्रेड इयर्स वॉर तो ये एज अ सोल्जर किंग के साथ इन सम बुक्स द पेज इज द वन हु कैरीज द फ्लैग ऑफ द किंग कुछ बुक्स में ये भी लिखा कि द पेज द सर्वेंट जो किंग के आगे एक फ्लैग लेके कैरी करता है फ्लैग बेरर नाउ ही पार्टिसिपेटेड इन हंड्रेड ईयर वॉर यू विल टेल मी द टाइमिंग ऑफ हंड्रेड ईयर वॉर थर्टीन थर्टी सेवन टू फोर्टीन फिफ्टी थ्री फाइन गुड इन दैट वॉर ही वॉज टेकन प्रिजनर अ प्रिजनर ऑफ वॉर चौसर वॉज टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर वॉर में गया उन्होंने पकड़ लिया फ्रांस वालों ने नहीं एंग्लो सेक्शन एंड एंग्लो नॉर्मल आर सेम पीपल नाउ एंग्लो नॉर्मल केम बाई वन जीरो सिक्स सिक्स जो थर्टीन थर्टी सेवन का वॉर है वो तो लगभग दो हजार साल के बाद हो रहा है 1100, 1106 में 1066 जीरो सिक्स सिक्स में दिकेम सेम एंग्लो सेक्शन एंग्लो नॉर्मल सब एक हो गया था 1337 थर्टी सेवन वॉर इट वॉज बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस वेयर आई टोल्ड यू दैट इट वॉज नॉट प्योरली इंग्लैंड इट वॉज एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड अर्ली इंग्लैंड प्रॉपर इंग्लैंड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन चौसर्स एज बिकॉज ऑल अदर ट्राइब्स वी टूक रेफरेंस द वॉर स्टार्ट स्मॉल कंट्री चूज अ साइड so the tribals they all came together gradually they started uh, uh, following the rule of anglo saxon empire gradually it became england people started calling it england when this war took place this was the war of supremacy in europe europe ke kai desh hai italy france germany they are the powerful countries england was a powerful country in world war 1 germany and italy they were the biggest threat to the world दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थे और इंग्लैंड के पास फ्रेंड्स कंट्रीज थे दे वर हैविंग फाइट्स ना चौसर वेंट टू फाइट ही वाज एबडक्टेड ही गॉट किडनैप्ड रैंसम्ड फॉर 16 पाउंड सो इवन बिफोर ही रीच टू द एज ऑफ 20 20 साल की इससे पहले ही बिकेम अ पेज गॉट एबडक्टेड इन द वॉर गॉट टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ द वॉर एंड वाज रैंसम्ड फॉर 16 पाउंड फिरौती The greatest writer of English was ransomed. The first writer of English was ransomed. If you remember my uh, example of butterfly effect, that ransom is the part of butterfly effect. What if he got killed? There is a chance there would have been no English literature. There is a chance. We are not reading the English literature. It was not destined that okay, if Chaucer is dead, so Gower will come or somebody else will come and make English. एग्जाम्पल न्यूटन अगर वो एप्पल नहीं गिरा होता तो उससे पहले भी तो एप्पल गिरते थे जमीन पे ग्रेविटी किसी ने नहीं सोचा था और वो एक दिमाग में कुछ आया उसको समझ में आया एंड इट डिड समथिंग एंड नाउ वी नो द ग्रेविटी सो इट इज हेल्पिंग अस विद आवर रॉकेट्स सो ही गॉट रेंस बाय सिक्सटीन पाउंड देन ही गॉट बैक विद ग्रेजुअली ही गॉट रॉयल कनेक्शन एंड बिकेम अ रॉयल पोइट दैट इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ये आप पॉइंटर्स नोट कर लो father john chaucer mother agnes chaucer chaucer fought in the battle of 100 years war got kidnapped ransomed ransom is firoti for 16 pound this is the amount this amount is confirmed chaucer himself tells us now talking about hmm. see page is technically a personal servant ab usse aap koi bhi kaam karao but kuch books mein kya hota hai because they have used the word page for chaucer otherwise i would have used the word servant but in the books it is used page so i'm writing he was a page of duke he can be sometimes you know even there were homosexual relations so the dukes or the kings used to keep young uh, boys of 18 years 17 years around so i cannot exactly define ki uske kya kaam the but he was a personal assistant theek okay? hai now talking about his uh, royal relations this is also very important he married philippa Chaucer married Philippa Royet. Chaucer married Philippa Royet because there is a question that how Chaucer got royal connections. This lady, this marriage, it brought him royal connections. She was the sister of no. 
not John of Gaunt. Third wife, sister of third wife of John of Gaunt. Sister of third wife of John of Gaunt. Sister of third wife of John of Gaunt. John of Gaunt, the Duke. Gaunt is the name of the place. John is the name of the Duke. The dukes are also kings, but not the bigger ones, small kings. Just like we have CM, chief ministers. The bigger king is prime minister. So they are called dukes. Then there are barons, then earls. So dukes are respected like king for a small territory. Haan, inke alag divisions hai. And again, that is not fixed one. England mein alag hai, France mein alag hai. So sabse bada hota king. King ke baad fir dukes aate hai. फिर ड्यूक्स के बाद बैरन्स आते हैं फिर बैरन्स के बाद अर्ल्स आने शुरू होते हैं ठीक है शेक्सपियर का जो मेंटर था अर्ल ऑफ साउथ हेम्पटन अर्ल ऑफ पेमरॉक तो दे वर द रिच पीपल रॉयल पीपल नाउ एज शी इज द सिस्टर ऑफ थर्ड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉड ऑसर गॉड रॉयल कनेक्शन नाउ ही वॉज अ टैलेंटेड मैन ब्रिलियंट पर्सन एंड मोर ओवर हैविंग रॉयल कनेक्शन इट ग्रेजुअली बिकेम अ रॉयल पोइट इन अर्ली एज बहुत कम एज में ही बिकेम अ रॉयल पोइट ठीक है रिमेम्बर दिस नेम दिस लेडीज नेम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कनेक्शन कनेक्शन नहीं भूलना थर्ड वाइफ की सिस्टर है ये ठीक है यहां तक क्लियर है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ पूछना किसी को पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्योंकि अब हम इसके बारे में जाएंगे चौसर एज अ पोइट हिज वैल्यू एंड देन विल गो फॉर हिज वर्क नो आइडिया जॉन ऑफ गॉन्ट आई थिंक गॉन्ट नाम की जो जगह है वहीं का ड्यूक होगा ये छोटे मोटे ड्यूक्स हैं नो नॉट सिक्सटी ईयर्स एज बिफोर ट्वेंटी ईयर्स ऑफ एज ही वॉज अ पेज एंड वेन यू वेंट टू द वॉर सम हाउ मे बी द अदर सोल्जर्स एंड ऑल दे ऑल गॉट टेकन एज द प्रिजनर ऑफ वॉर एंड मे बी ही वॉज फेवरेट ऑफ द किंग सो द एंड बिकॉज ऑफ हिज अर्ली रॉयल कनेक्शन पेरेंट्स वर ऑल्सो हैविंग रॉयल कनेक्शन एंड हिज फादर वॉज अ रिच मर्चेंट ऑफ लंदन so maybe his father got ready to pay the amount so 16 pound aaj 1 pound kitne ka hai bas us samay ke hisab se to aaj zyada hona chahiye bahut zyada if we compare from that so thode se amount ke liye he was released ki chalo theek hai bachcha hai jaane do us bachche ne hamare liye itna sara syllabus banwa diya theek hai ab dekho iski value as a poet ye bahut important cheez hai first of all As I told you yesterday, he is father of certain things. आपके बहुत सारे books में ये लिखा हुआ है. Chaucer is called father of English literature. ठीक है? So remember this thing. It is not a right fact. Remember it. याद करो कोई issue नहीं है. But when you go for the top university interviews, if they ask you, then remember it is not the only fact you have. Now you are studying because there are writers. They have written things for you, so you have to learn. when you reach to a level you can question those writers because you have studied more so even in certain books even if it is written that chaucer was father of english literature chaucer is not he is not father of english literature but what if the question is very smart chaucer can be called the father of early middle english literature ya yeah, middle age english literature there he is thoda bahut fir wahan pe question mein aapko you have to use your brain early middle english या द मिडल एज इज इंग्लिश में चौसर हैज डोमिनेटेड बट वन शेक्सपियर कम्स द एंटायर अटेंशन फोकस ऑन शेक्सपियर सो इफ वी से दैट शेक्सपियर इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा नो अगेन ही इज नॉट इज नॉट द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा ही इज वन ऑफ द जॉइंट फिगर ऑफ इंग्लिश ड्रामा वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर लाइक इफ यू टॉक अबाउट हंड्रेड परसेंट इंग्लिश ड्रामा ऑफ एलिजाबेद एन एज इट्स सेवेंटी परसेंट शेक्सपियर विद ऑल हिज ग्रेट थिंग्स बट वी हैव यूनिवर्सिटी वेट्स एंड देर आर राइटर्स बिफोर यूनिवर्सिटी वेट्स इसलिए फादर नहीं है बट देर आर पॉइंट सर्टन पॉइंट इज एक्चुअली द फादर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री राइट ऑन दिस चौसर हैज बीन कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री दैट इज बाय जॉन ड्राइडन जॉन ड्राइडन कॉल्स हिम फादर ऑफ इंग्लिश सॉरी इंग्लिश पोइट्री he has been called grandfather of english novel because of his one work chaucer is also called grandfather of english novel 
आई विल टीच यू दैट वर्क जिस वर्क के लिए बोला जाता है ट्रॉलिस एंड क्रिसीन एंड मेक यू राइट दैट ऑल्सो चौसर इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश स्टोरी टेलिंग इंग्लिश स्टोरी टेलिंग फर्स्ट स्टोरी टेलर है इन इंग्लिश इज द फर्स्ट स्टोरी टेलर देन इज ऑल्सो द फादर ऑफ ट्रेवलॉग लिटरेचर इन इंग्लिश चौसर अपने समय का फर्स्ट ब्लॉगर है फर्स्ट ट्रेवल ऑफ राइटर बिकॉज कैंटरबरी टेल्स इज ऑल अबाउट ट्रेवल्स तो फर्स्ट ट्रेवल ऑफ राइटर है या ट्रेवल लिटरेचर राइटर है या ब्लॉग राइटर आप लिख लो जैसा समझ में आए फादर ऑफ हाँ वेर यूर फर्स्ट यूर कॉल्ड फादर ऑफ अदरवाइज प्री करसर अलॉन्ग विथ दिस ट्रेवल ऑफ लिटरेचर ट्रेवल लिटरेचर लिख लो इट इज अ जॉन रा ट्रेवल लिटरेचर अभी नेट में नहीं आता है बट इट इज अटल्ड जॉन रा वन ऑफ माई फ्रेंड अरूप चटर्जी he has written many books on culture studies so we used to teach together in delhi university he was writing a book on traveling so i got to know and we used to sit together talking and all when i got to know i said you must be into traveling arup tum to yaar fir ghumta hum to ho gaye bahut acha itni achhi kitab likh rahe ho soch ke he says when he just suppose it i'm scared of traveling mujhe dar lagta hai anjaan logon se milne mein anjaan lagne mein jaane mein to maine kaha fir tum kyun literature mein ye likh rahe ho travel But that was his point. He said, "Yes, travel literature from the point of view where the person is scared of traveling." So, my point of view is what? Is something the another side of the coin? Oh, that man blogging, writing, or writing, is scared of traveling. Just scared of not going out. Now he is delivering lectures in other countries. So, Chaucer is first travel writer, first first short story teller, first writer to use frame narrative in English. first writer to use frame narrative in english frame narrative what is frame narrative when you tell a story within a story when there is a story within a story kahani mein kahani jaise hamlet mein drama mein drama hai ठीक है, सो ही इज अ फर्स्ट फ्रेम डायरेक्टर अलॉन्ग विद दैट चौसर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन हैज बीन प्रेज बाय जॉन ड्राइडन चौसर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन हैज बीन प्रेज बाय जॉन ड्राइडन मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ नेट एग्जाम आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन हैज बीन प्रेज बाय जॉन ड्राइडन पोइट्री के साथ साथ आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन Here is God's plenty. The famous line that you have to remember. Here is God's plenty. Yes. For oh, Kent, it was Dryden talking about art of characterization, development of character, showing characters from all the areas, descriptive style. When you pick the characters from the different different fields. and you portray those characters with perfection it means your art of characterization is better jaise aapne kahani likhi hai so you talk about kings and queens everybody talks in that era but you also pick a hunter you pick a farmer then you pick a woman from different class a woman from different genre and you portray them in a proper way in canterbury tales chaucer talks about kings then merchants doctors students religious men religious women business woman wife of bath multiple characters so dryden says just like god made us in varieties god made us with different different things chaucer also has god's plenty varieties so art of characterization of chaucer has been praised by john dryden next matthew arnold praises him Don't worry, I'll repeat it again. ये आपको जो मैं पढ़ाऊंगा ना Canterbury Tales, वहाँ पे repeat कर दूँगा. It is with him that our real poetry is born. That our real poetry 
It's born. <laughs> It's born. हाँ मैथ्यू ऑर्नर्स को क्रिटिसाइज भी करता है लेकिन मैथ्यू ऑर्नर्स की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी इससे द रियल क्रिटिक कम्स विद हिज जजमेंट तो ही प्रेजेज यू फॉर सर्टन थिंग्स ही क्रिटिसाइज यू फॉर सर्टन थिंग्स फर्स्ट थिंग हम प्रेज की बात कर रहे हैं तो पहले प्रेज देखो इट इज विद हिम दैट आवर रियल पोइट्री इज बॉर्न इट इज नॉट जस्ट अ कोटेशन अंडरस्टैंड दिस रियल पोइट्री सो इट्स नो नो इट्स नॉट रियलिस्टिक Who speaks this line? Arnold. So, what is the real poetry according to Arnold? So, अपने according उसको real poet बोल रहा है. It means, you know, why I am talking about this? When I teach you Matthew Arnold's poetry concept in his criticism, poetry is criticism of life under the laws of poetic beauty and poetic truth. तो फिर definition पढ़ाऊँगा. I'll tell you according to Arnold what is real poetry. So he used to consider people that you are not a real poet. Okay, you are a real poet. So on what grounds he says that yes, it is with him that our real poetry is born. So technically, Arnold is also considering him the father of poetry. So here we have this confirmation that big writers are saying so he is the father of poetry and he is the first poet in English. Clear? Arnold ne ab isko criticize kyun kiya? He lacks. high seriousness so arnold when because when i'll teach you criticism of arnold arnold talks about high seriousness in content in writing and he says chaucer lacks high seriousness aur bahut sare quotations hain lacks high seriousness so he is lacking in high seriousness simple arnold wanted that when you are a writer be serious in your writing your content should be grave serious chaucer has mocking style mock narrative chaucer kya karta hai he makes fun so we have not done chaucer yet But when I'll teach you, Chaucer makes jokes. He's making fun. Okay, one teacher comes and teaches you with sincerity. One teacher comes and teaches you with some light jokes, and uh, sometimes making sarcasm on you. Make sometimes maybe laughing at you. So maybe the both teachers are trying to teach. They both have their own style. Maybe they both are honest, and they really want to share the knowledge. But who is serious? Who is not? So, according to Arnold, the one who is damn serious is the great, great poet, because you are not an ordinary person. Arnold believed in classic system, classicist. God speaks through you. If you are a poet, hey, you are a poet. So God is saying to you, "Inside you." So God is saying, "God joke, not make." God doesn't make such remarks, not make such funny satires and all. So you should be serious. Chaucer is having fun. 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 चौसर बात कर रहा है कि वाइफ ऑफ बात जो है वो कैसे अपने हस्बैंड से फिस्ट फाइट करती है फिर किसी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि उसको खाने में गार्लिक बहुत पसंद है फिर किसी के बारे में बता रहा है कि उसके फेस पे कैसे स्कार्स है बच्चों से डर जाते हैं किसी के बारे में बता रहा है कोई गैप टूथड है उसके बारे में बता रहा है किसी का फिजिकल अपेयरेंस है उनके बारे में जोक्स बना रहा है अच्छा चौसर इज ऑल्सो ट्राइंग टू रिफॉर्म सोसाइटी बट बाई मेकिंग जोक्स हाउ डू वॉन्ट टू लर्न इफ सम यूजीसी तुमसे जोक्स में बात करे तो कैसा लगेगा फिर बहुत मेहनत से एग्जाम दे उसका जे ना हो उसका जे ना हो और उसके सर्टिफिकेट में डाउनलोड करता लिखा गया और भाई कर ले जे आर और और कर ले जो उसके रिजल्ट में जहां फेल लिखा है वहां पे लिखा है और चला इंस्टाग्राम फेसबुक वो बात तो तभी भाई ये कहना चाह रहे पढ़ लो बट वो मॉकिंग स्टाइल हो जाएगा ठीक है तो यहां तक क्लियर हो गया देर आर सो मेनी अदर कोर्ट्स एसी वर्ड का बताऊंगा आपको कैरेक्टर्स के बारे में स्पेंसर का बताऊंगा बट देन दीज विल कम विद बुक्स ये बुक्स के साथ आएंगे नाउ लेट्स गो फॉर अनदर इंपॉर्टेंट डिटेल एंड विल गो फॉर द बुक्स नाउ चौसर हिज एंटायर लाइफ एंड करियर वॉज लिव अंडर थ्री डिफरेंट किंग्स एडवर्ड द थर्ड 
Edward III, Richard II, Henry IV. थर्टीन ट्वेंटी सेवन टू थर्टीन सेवेंटी सेवन टाइमिंग से याद रखनी है थर्टीन सेवेंटी सेवन टू थर्टीन नाइनटी नाइन थर्टीन नाइनटी नाइन टू फोर्टीन फिफ्टीन थ्री डिफरेंट किंग्स चौसर लिव्ड इन द टाइमिंग ऑफ दीज थ्री डिफरेंट किंग्स वी हैव टू रिमेंबर दैट ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ऑलमोस्ट ऑल लास्ट को छोड़ के हाँ पेंशन रोक दी थी उसने एडवर्ड द थर्ड रिचर्ड द सेकेंड एंड हेनरी द फोर्थ वाई डू वी हैव टू नो दीज नेम्स बिकॉज द हंड्रेड परसेंट टाइमिंग ऑफ चौसर्स फ्रेंच वर्क चौसर्स इटालियन वर्क दे आर नॉट श्योर इट्स कैन टू बी टेल्स वेर वी आर श्योर दैट इट इज थर्टीन एटी एट but again there are so many exceptions people say that he was already working on canterbury tales there were so many stories which were written earlier जो रिसर्चर्स हैं जो पी कर रहे होते हैं वो एक एक स्टोरी के पीछे पड़ जाते हैं वो कहते हैं कि जो कैंटरबरी टेल्स में स्टोरीज हैं डॉक्टर वॉन्टेड राइट वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर स्टोरीज टोटली वी हैव इज ट्वेंटी फोर सो दे रीड सम स्टोरी दिस ए दिस हैज इन्फ्लुएंस ऑफ एंग्लो नॉर्मन एंड अर्ली फ्रेंच सो मे बी इट इज रिटर्न अर्लियर दिस हैज इंग्लिश कनेक्शन सो मे बी इट इज रिटर्न लेटर वो इस तरह से स्टडी करके जाते हैं दिस स्टोरी इज कनेक्टेड टू बोकेशियो सो इट्स एन ओल्ड स्टोरी So they say that half of those stories were written earlier, and some were written in the modern timings when he was writing English in English. Chaucer's first career phase is French. Then, for some time, for eight to ten years, he wrote in Italian, and then the last phase is English. So, as we do not have correct timing of all the books, and even if internet is showing you the correct timing, they are not going to ask the question. So, correct timing pe question nahi puchenge aapse. क्यों नहीं भी पता वो फंस जाएंगे फिर तो जितने भी आंसर की में नहीं आते हैं क्वेश्चन सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मैंने ये पढ़ा है इसमें ये बुक है उसमें वो बुक है एंड दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन बुक्स एंड इंटरनेट देर इज नो हिडन सोर्स ना कि हम तो वहां से कंफर्म करेंगे वो भी यही करते हैं और आई एम टेलिंग यू कैसे होता है एक क्वेश्चन पे सौ लोगों ने ग्रीवेंस लगाए हैं सौ लोग कह रहे हैं सी 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 भले बी ओ सी कर देंगे क्या फर्क पड़ता है Suppose hundred students are paying money two hundred rupees and they are saying this is the grievance and it is C and suppose I am I am there suppose मैं हूँ आप और मुझे पता है C सही नहीं है मैं ही सही हूँ क्या करूँ challenges लूँ ये चुपचाप pass कर दो दे दो यार जाने दो बच्चे हैं वो हाँ कर देंगे तो ये सौ students सौ references लेके बैठे होंगे एक-एक से debate करने time नहीं होंगे बस mail exchange नहीं कर सकते एक-एक से वो और marks देने pass ही करना है In that case, if they go for these kind of questions, that okay, book of the Duchess timing, people will come with timing. कोई नहीं कोई timing बता देगा. बहुत सारी classes में लोग timing पढ़ा भी रहे होंगे. But I'm repeating this thing. इनके time oriented questions नहीं आएंगे. हाँ ये आ सकते हैं. ये आया हुआ है. ठीक है. So we just have to understand that okay, initially he was the page of some duke under the command of Edward the Third. Then he has written a famous work on the marriage of. तो अभी पता Richard II की marriage पे है. तो it's almost same timing. You won't make mistakes. If I know about the book, the book is somewhat connected to this man, so I know this is the timing. Because thirteen ninety nine, Chaucer died fourteen hundred, so his pension got stopped, as you told me. His pension was stopped, so his pension was some amount three hundred pound in an year with a barrel of wine. A very big barrel was there, old wine. Ka. So he writes a letter to the king, and the letter is called "Complaint to the Empty Purse." So that was a question. Complaint to the empty purse has been written to. Which king को लिखा था? उसने बोला मेरा purse खाली है, wallet खाली है. Complaint to the empty purse. It was addressed to this man because this man stopped his pension. With that poetry, the letter, he started it. The whole pension start हो गया उसकी. So one book, one king, a direct connection. So make sure you remember that timings: thirteen twenty-seven to seventy-seven, seventy-seven to ninety-nine, ninety-nine to fourteen fifteen. Chaucer lived in the age of three kings. इनके रोल हैं हर बुक में रोल है. Edward III है वो rhyme role से connected है. Henry IV book से connected है ये book से connected है. याद रहेगा? 
Now let's go for Chaucer's career as a writer. Chaucer's career as a writer. His career has been divided in three parts. First phase of writing is in French. So you can write in the proper way. Anglo-French, Anglo-Norman French. Anglo-Norman French. Anglo French. Or you can simply call it Old French. First, Old French, Anglo-French, it was the language of current time, at that time he was connected to these things. In parts wing writing, eh? first one is French, Anglo-Norman French or Old French. They can come with a tough question that which dialect was used in early works of Chaucer. So sometimes if you have done the blind mugging up, if you have just mugged up, ratta mara hamne to bas, so old French ढूंढेंगे हम, normal French ढूंढेंगे। वो simple सा बोलेंगे which dialect was used in initial works of Geoffrey Chaucer? Initial works, old French, normal French, जो बोलना उसको बोलो। But normal French या French या old French, इनसे बाहर question नहीं होगा। Second thing, then how all of a sudden he goes for Italian writings? As a diplomat, he was travelling to Italy. तो अगर question घुमा फिर आगे पूछना है। so name the famous writer from England as a royal poet. He was traveling to Italy and came in contact with Boccaccio, Petrarch, and other writers and started writing in Italy, Italian, which is an example of early Italian writing in English. So as a diplomat, he went on the trip of Italy. There he came in contact with. Contact with means contact of their writings. Okay, Petrarch died before. Boccaccio, Petrarch, or Boss are there. Dante, huh? Dante will go. Dante is 33% literature reference. 33% literature has a direct reference with Dante. Dante Alziri. 33% literature mana jata hai. Dante is inspired. Three, three writers. Pura nama is with Dante ko padhanga ta padhanga. They are the main leading Italian authors. Main leading Italian authors. Exam me question hai, Petrarch ki beloved ka naam kya tha? Mujhe bhi nahi aata tha paper mein. Because for us, these writers are different people, na? Laura. Beatrice is a woman that is used in uh, Dante's wala reference. Heaven mein aati ho. So, because Petrarch has written some love songs for the idol woman. For him, idol woman was Laura. That was the question. Dante se baut question hai, divine comedy ha. Divine Comedia, mein, it was actually Comedia. The title Divine by given, was given by Boccaccio. Boccaccio D. Cameron. Main work to inspire Canterbury Tales. I will teach you this. It will be a lecture. It will be a little bit. But it will be a little bit. But it will be a little bit. Ovid, Homer. It will be a basic introduction. And one question. If you have any question, aega, you need to know that. People talk about Euripides. People have a question. Aega. Now, there was a news that came out in a few days ago. A mother killed her child to take revenge from her husband. Yes, there was something that happened. A mother kills the child to take revenge from her husband. Not a new thing in literature. Euripides, famous work, media. Media kills her own kids to teach a lesson to the husband. So that he'll always cry. I thought first that I would make something on YouTube, but I didn't get time. Connect and connect. Do you remember? So technically, early Italian writings ka reference hai. Ab inki timings lik lo. Italian writings, it is assumed. Italian writings, it is assumed. 1372 to 1386. 1372 to 1386. This is the time duration. And last some years. And before 1372, it's all French. 
just a rough idea okay this is my idea it is not taken from any book 1372 se pehle idhar works ke baad after 1386 it's in english because 1388 canterbury tales comes just to make you clear with some basic ideas now let's go for the first work we dealing with french so we are going to deal with french page now we are going to deal with french page pehle hum french career karenge iska then we'll go to italian and then when we go for canterbury tales you will have hundreds of facts to remember canterbury tales mein bahut facts aayenge kaun se month mein ja rahe the opening line kya hai kis shrine pe ja rahe the wahan pe kya connection tha plus kaun kaun log the host kaun tha कितने लोग जा रहे थे फिर कितने लोग रिलीजियस हैं कितने फीमेल हैं कितने बिजनेस क्लास हैं इन कैंटोबिटेल्स विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चन आएंगे चलो पुट द टाइटल फ्रेंच पेज पुट द टाइटल फ्रेंच पेज द फर्स्ट वर्क ऑफ फ्रेंच पेज इज बुक ऑफ द डच इज If we go for the old title, it is book. B O K E. We are going for the English title only. Book of the Duchess. Now, here also is a story, and in this, it's a dream allegory. So we'll have to understand what is dream vision concept. Early writers, they were inspired from Anglo Saxons. They used to believe that in the dream, God comes and gives us visions. They used to take dreams seriously. and most of the writers they would write in a way that whatever i'm writing is serious and god has given me a message they would say that it's my dream so in early middle ages most of the works are written as dream allegory or dream vision dream vision sequence this is a dream vision story dream vision you can also call it dream allegory allegory try ayush try mm -hmm. allegory i'm asking allegory not dream now what's allegory mm -hmm. now when you want to convey something when you want to teach or preach something but you don't go directly you take indirect references to convey something these are allegory allegorical romances where you want to give hidden messages for example you want to show the true love and you want to give messages to people that true love is something good so you take two three characters show the greatness and all and when you come with moral of the story their allegory justified dante's divine comedy is one of the greatest allegory of the world because that is a story but those who draw the message jinko message samajh mein aayega They will understand that they क्या बताना चाह रहे हैं. Journey of the soul, Pilgrim's Progress, one of the greatest allegory in English literature, because that is just the story of Christian, a man who wants to go to meet the God. He is going, facing a lot of issues, problems, obstacles, destructions. But the deep message is that if you are a Christian, you want to go and meet the God, you will face these destructions and just like the hero, say no to everything, avoid everything. So allegorical messages are indirect messages. There is a difference between allegory and satire. Satire has some intention of making fun. Allegory doesn't have it. Satire, थोड़ा comments में एक होता है, एक it's invested कि थोड़ा उसको सामने वाले को बुरा भी लगेगा. हाँ, और satires में भी बहुत अलग-अलग satires होते हैं. अब तो offline में आ ही गए हो. तुमसे ज़्यादा कोई बाहर नहीं जानेगा. Many Pian satire पढ़ेंगे, हम Horatian satire पढ़ेंगे, Javanian satire पढ़ेंगे. नॉर्मली स्टूडेंट्स हॉरेशियस जवेनियल समझ जाते हैं मनीपियन नहीं जानते मनीपियन सटायर इज अटायर तुम्हें पढ़ने के दो घंटे के बाद समझ में आएगा ओके मैसेज मनीपियन सटायर इज अंगी सटायर पूरी बुक पढ़ोगे तब समझ में आएगा अच्छा इट इज अज इट इज एन अटायर जॉर्ज ऑर्वेल का एनिमल फॉर्म इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मनीपियन सटायर देन जवेनियल सटायर दटायर दैट हिट्स यू हार्ड एक ऐसा सटायर करो किसी को लग जाए आग लग जाए उसके तनवधर में नहीं करना चाहिए 
because when you read it and when you reach the to the end and then you contemplate and you realize okay this is what he wants to say what famous work hai jonathan swift ka uh, drapier's letters aur ek aur work hai unka religious work hai dono works queen ko samajh hi nahi hai wo kya keh raha hai queen usse naraaz ho gayi as a same dryden ka hind and panther hai one of the greatest work hind and panther jab usne likha tha kisi ko samajh hi nahi aaya that what he's talking about so it was mostly misunderstood and normal satires just a juvenile one juvenile is bad it hits you hard one of the greatest example of juvenile satire is by jonathan swift a modest proposal he is talking about the poverty unemployment crime rate aur uska solution deta wo it was the writer daniel defoe another great writer daniel defoe ne ek request kiya ki ye gareebon ke jo bacche hain ye criminal ban jate hain yahi pickpockets hain they are carrying knife they are threats and uh, threat to society so we can have hospitals and schools and uh, inko udhar dalo taki crime kam ho jaye so jonathan swift ne likha i have an idea ek acha idea mere paas kyun na garibon ke jo bacche hain in uh, jo infants hai chote chote shishu kyun na unko ameer log naashte mein khana kha le this is a modest proposal for making the poor the children of the poor people uh beneficial to the public and by making them uh, so get served to the rich people so the rich people eat the kids they eat it they have the food issues sorted and the poor people they don't have any issues because the kids are dead aapko lagega are kya likh raha hai yaar kya kehna cha raha hai but usne wo actually message diya hai ki aap kaun ho ki how can you decide this ki garibon ke bachche ye hain wo hain aisa waisa that is javenial satire it hits you hard जैसे उनके लिए कहा जाता था बिहारी जी के लिए बिहारी सतसई सतसई के दोहे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर सटार इज नॉर्मल सटार यहां पे क्लियर है अब देखो क्या है वट हैपन्स इज सींग ड्रीम इन द ड्रीम ही इज रीडिंग अ बुक सो इन इज ड्रीम ही इज रीडिंग द बुक पेपर में क्वेश्चन है दैट इन द ड्रीम In book of the Dutch is which book is being read by Chaucer? So this is what you have to remember: Six and Elsian. So he is the reading the story. So he is in dream. Sapna dekh raha hai. Sapna kahan dekh raha hai? Chaucer. And wo kahan pe sapna de raha hai? It is not a real dream. He is not saying that okay, I saw a dream. That's why I am writing the book. No. he shows himself in the book that i am seeing a dream so first story chaucer is in dreams second story the story starts in the dream two stories what do you call it frame narrative so chaucer in his book he writes that one day i was sleeping i saw a dream so in the story chaucer is a character his story is going on and here here he says that i was sleeping in my dream i saw another story frame narrative so he watches the story he reads the book six and else on and then he sleeps apni story mein so jata hai book ko pad ke ab he sees the story so this it's a couple they are in love with each other husband is dead wife wants to see him again she prays the god and she says that give me one chance one last chance to see my husband that's the story theek hai iska summary aap thoda sa pad lena books mein nahi hoga to alag se pad lena basic itna hi padhna hai what's the story in six and else on there is a couple husband is dead wife wants to see him just one time she makes request to the goddess finally goddess gives him chance a girl gives her a chance to see this man just one time that's a kind of love story uh, i think elcion is the woman six is the husband check kar lena fir bhi aap kyunki bahut purane naam hai ye acha ab kya hota hai then the story is finished she sees and the story is of devotion true love her wife is so uh, much in love that uh, just to see her husband for one last time she prays the goddesses and the prayer is it's a deep prayer then she wakes up and gets inspirations now what happens in the dream the dream is continuing abhi main dream mein kahani chal rahi hai dream is going on he is behind he's uh, at front of some castle so he is in front of some castle the dream is going on he is in front of some castle 
he enters in the castle and sees that there is a big palace ek bada mahal hai pointers note karte raho pointers means so he is in front of castle comma he is a big palace comma what sort of pointers so that when you read the story remember the pointers usko palace dikha mahal dikha andar gaya ho there is the question the palace was carved with the images of the sketches of trojan war ek war hua tha so the palace walls deewar jo hai wahan pe palace walls are carved with the sketches have been painted or made and these sketches are of trojan war war trojan war trojan horse to ek virus hai कर्नाटका सेट में मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा था ट्रोजन हॉर्स मुझे भी लगा कि लिटरेचर का पेपर में पेपर वन में क्यों आ रहा है बाद में पता लगा ये वायरस है पेपर वन का कॉन्सेप्ट हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट ट्रोजन वॉर एक दो तीन चार हाँ उसमें तभी तो मैंने सोचा ट्रोजन हॉर्स है उसमें ट्रोजन वॉर में तो मुझे वही लगा कि वो वायरस जो है वो पेपर वन में एक ऐसे क्वेश्चन आया ठीक है और बाकी लोगों को किसको अच्छे से नहीं पता ट्रोजन वॉर के बारे में हम्म हाँ कोई बात नहीं ना जानना कोई बुरी चीज नहीं है अब लोग बहुत धीरे धीरे हाथ उठाते हैं उनका क्या हुआ नहीं जानना कोई बड़ी चीज नहीं है ना जानना अपराध नहीं होता अपराध है ना जानने की कोशिश करना नहीं आता है इज इज फाइन इट्स ओके बट यू शुड नो यू शुड ट्राई टू नो अब देखो क्या होता है यहाँ पे एक सिंपल सी स्टोरी है पूरा स्टोरी में जाऊं ट्रोजन वॉर अभी बहुत लंबा स्टोरी हो जाएगा बट एनी हाउ वी हैव टू गो जाना तो पड़ेगा ही लेट मी डिसाइड ओके सो फर्स्ट विल फिनिश द बुक देन विल गो फॉर द ट्रोजन वॉर बिकॉज अल्टीमेटली इट्स नेसेसरी इट विल बी अ रेफरेंस एवरीवेयर इफ आई डोंट टेल यू ट्रोजन वॉर फॉस्टर्स में डॉक्टर फॉस्टर्स विल टॉक टू द डेविल एंड विल से दैट आई वॉन्ट टू गेट मैरिड गेट मी अ वाइफ हो गया बताओ किससे शादी करनी है होम डू यू वॉन्ट टू गेट मैरिड हिल से ब्रिंग मी हेलन so helen is directly connected to trojan war the heroine of helen so let's finish this book first and then i'll tell you about trojan war so he sees the images of trojan war first point to be noted the images of trojan war theek hai ye point yaad rakhna ki kaun si images hain why because this is a reference of trojan war greek story hai now he overhears the sound of hunting dogs so sir as a writer in the dream so when he is in the castle he goes to a direction overhears the hunting uh the you know barking of the hunting dogs and when he goes and chases he finds a knight so there is some hunting going on in the palace chaucer gets to know about some dogs they are hunting he is overhearing the sound the barking he goes to that direction and there he finds the knight is ek wahan pe raja milta hai ठीक है सो द क्वेश्चन कैन बी दैट व्हेन चौसर इज इन द पैलेस लुकिंग एट द कार्ड इमेजेस व्हाट मेक्स हिम फॉलो द वॉइस और व्हाट वॉइस इज देयर सो द हंटिंग डॉग्स देयर इज सम हंटिंग इज गोइंग ऑन द हाउंड्स आर हंटिंग सो देयर इज अ नाइट ही गोस एंड फाइंड्स द नाइट नाइट इज क्राइंग नाइट इज क्राइंग चौसर क्वेश्चंस व्हाई व्हाई आर यू क्राइंग हियर ही सेज ही वाज प्लेइंग chess he was playing chess with destiny so there he says he was playing chess with destiny allegorical message what is life life is a game playing with destiny jo likha hua hoga who will win destiny will win So the knight says that I was playing chess with destiny. And I lost. I was playing chess with destiny. Destiny is life, fate, kismat. So I was playing chess with destiny, and I lost. ठीक है अंकित वो जो वेंडर है उसको बाहर जाके बोल दो थोड़ा आवाज क्यों करेगा ठीक है हाँ ये जो बुक्स वगैरह होती है ना जो सेकंड हैंड थर्ड हैंड दी जाती हैं ये इनमें भी बहुत नॉलेज होता है लेकिन हेल्प यू यहाँ पे जो जगह है 
दरियागंज मार्केट वहाँ पे सेकेंड हैंड थर्ड हैंड बुक्स बहुत सारी मिलती हैं तो कभी भी यू गो टू गो इन अ ग्रुप पाँच छः दोस्तों का ग्रुप बनाना स्पेशली दो जो आउटसाइडर्स नॉट कम्फर्टेबल विद दिल्ली वाला लाइफ एंड गो यू विल गेट सम गुड बुक्स ट्वेंटी रुपीज़ फिर फोर्टी रुपीज़ थर्टी रुपीज़ अच्छी किताबें मिल जाती हैं मोस्ट ऑफ द सेकेंड हैंड थर्ड हैंड बुक्स आर लेफ्ट बाई द डी यू स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं ना आपको लिटरेचर में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी बट गो फॉर ओनली सम फिफ्टी रुपीज ट्वेंटी रुपीज बुक डोंट बाय एनी कॉस्टली बुक विदाउट टेलिंग में अननेसेसरी कोई बहुत महंगी किताब मत खरीद लेना ओके सो ही वॉज प्लेइंग चेस विद डेस्टनी ही लॉस्ट बट वॉट ही सेज आई लॉस्ट माई गुड फेयर वाइट दिस अ क्वेश्चन ऑफ एग्जाम वॉट इज गुड फेयर वाइट इज वाइफ टचेज सो ही सेज आई लॉस्ट गुड Fair white. White is color supremacy. Good fair is beautiful. So you know the value of white, white and black. Racial segregation, we can use. 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 इट्स एल बी एल एन सी एस इनका घर पूछा गया था पेपर में लैंकेस्टर हाउस ऑफ लैंकेस्टर आई गिव यू एग्जाम्पल वन डे दैट दे आज दीज का नस्टिड क्वेश्चन इट वॉज आज द डच इज ब्लैंस बिलोंग टू हाउस ऑफ लैंकेस्टर इट बिलोंग्स टू हाउस ऑफ लैंकेस्टर आप इसे लैंका शायर भी कर सकते हो ना लैंका शायर लैंक शायर You can call with this name. Lancaster is now called Lancashire, House of Lancaster. Ha. Huh. Actually, John of Gaunt's wife. Third name first. Third to sister is Philippa Royd's. Now, who is the husband? Who is the knight? John of Gaunt. So it is dedicated to his master. Now the question comes. Okay, the Duchess is Duchess Blanche, a real life person. then who is this knight symbolic john of gaunt john of gaunt so remember the important points he was playing chess with destiny so playing with life he lost his wife knight is crying who is this knight so allegorical romance uh, allegorical, uh, allegorical reference hai the john of gaunt hai Question in exam in net exam the question has been asked. Duchess Blanche belonged to House of Lancaster. ये याद कर लेना. And this lady, this uh, Duchess Blanche has been repeatedly introduced with this phrase, "Good fair white." Paper में question हो सकता है who is good fair white, or what is the phrase that the knight uses for his wife again and again. Good. Fair white. Clear? Now put the title "Trojan War." A reference. Anybody who is studying and uh, preparing UGC Net English, "Trojan War," "Divine Comedy" are the books you should read in the starting. इन कमिंग क्लास आपको डिवाइन कॉमेडी बताऊंगा बिकॉज वेन आई विल बी डीलिंग विद हाउस ऑफ फेम हाउस ऑफ फेम इज टोटली अ कॉपी ऑफ डिवाइन कॉमेडी देर आई विल टीच यू डिवाइन कॉमेडी थर्टी थ्री परसेंट लिटरेचर कहते हैं डायरेक्टली डिवाइन कॉमेडी से कनेक्टेड है फर्स्ट एवर बुक टू टॉक अबाउट हेवन हेल पनिशमेंट्स पेडल लॉस्ट कनेक्टेड टू डिवाइन कॉमेडी पेलग्रम्स प्रोग्रेस कनेक्टेड टू डिवाइन कॉमेडी जस्ट लाइक दैट ट्रोजन वॉर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी वेयर डू वी गेट दिस ट्रोजन वॉर स्टोरी Homer, the greatest writer, the father of storytelling, first writer, Homer. Alexander Pope, very big fan of Homer. Ka. So Homer is the first writer, first father of writing. He is given all the credits. Homer wrote two famous works, Iliad and Odyssey. Iliad is War of Troy. So Trojan War comes in Iliad. Okay, you can go look at it.
Odyssey, Iliad and Odyssey. Two works, Iliad and Odyssey. Iliad deals with war of Troy, Trojan War. This is the main story. This is the main story. Odyssey is the next book. Odyssey deals with the story of Ulysses. Odyssey deals with the story of greatest hero, Ulysses. अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो एक ओ टी या करके कुछ है टीजी ग्रुप करके है जैसे दे यूज टू हैव सम मेमोरेबल स्टार्टिंग्स जैसे पहले एमजीएम मूवीज आती थी तो एक शेर आता था वैसे बड़ा सा उसका एक आवाज आती थी या कुछ ना कुछ लोगोज होते हैं ब्रांडिंग होती हैं एक ब्रांडिंग में देखा होगा आपने एक तीर होता है तीर चलाता है और वो मल्टीपल एक्सेज में से जाता है दैट्स अ यूलिस रेफरेंस इसी दिन दिखाऊंगा उसको मैं आपको मोबाइल पर या वीडियो पे ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया It's the war story, Trojan War. After the war, when all the winners are returning back to their respective places, what happens? Odyssey. He is Odysseus. जैसे हम Ulysses बोल रहे हैं, इसे Odysseus बोलते हैं. He is also getting back to his home. Then he gets lost in the sea and is not able to find his home for next ten years. अंकित, देखो कौन है disturb कर रहा है. He is not able to find his home for next ten years. So he keeps on wandering. So that is Odysseus' story. Right now we are dealing with Trojan War that comes here. Clear? Now the simple story. There were three goddesses, and there was a god, god of strife, god of anger. So they were playing together. बहुत पुरानी story है. I think कुछ पीछे कुछ काम चल रहा है construction का शायद. So continuously disturbance है ना? Okay, hold on. So there was a god, god of strife, and uh, he wanted to trouble the people. So there were three goddesses in a gathering. He goes there. He has an apple. He says that whosoever is most beautiful will get this apple, and then he tosses the apple. जब आपको ग्रीक रेफरेंस पढ़ाऊँगा, god, goddesses सबके नाम भी लिखवा दूँगा. Ares है, Athena है, एक और goddess है उसमें. Hera, Hera, Ares, Athena. अब देखो. This god, the god of uh, mischief, the god of strife, झगड़ा करवाने का देवता, he goes in a gathering. There is a party going on. There are three female, and he says that this apple belongs to the most beautiful goddess in this group, and he just throws the apple. Three of these uh, queens, uh, goddesses, they try and catch it, but then three of them have placed the hands together. It's mine. It's mine. It's mine. Three no goddesses ne apple ko ek saath catch kiya. Which results in a strife. Jagda ho gaya. The god of strife is Eris. Usko jee chahiye tha. Jagda ho jaye. Thik hai? In sab mein. Rahera mein, Athena vakiyo mein. Ab jagda ho gaya. So these goddesses, they go to Zeus. The king of gods. He says, haan, the mighty god, mighty Zeus. He says, please. Uh, they said, please tell us who is the most beautiful one. Zeus doesn't want to get in this. Why? You, you know, you know, Just take one name, and you make two enemies. Hell had no fury; a woman scorned. So, ne? If you make a girl angry, her anger is not so much in hell. Hell had no fury; a woman scorned. Okay? So, who is angry? Who is two girls angry? They are also goddesses. One of them is Athena, goddess of war, <laughs> her mightiest queen, goddess. So, what does he say? He says, "No, no, no." no. Uh, Go to this boy, prince. A छोटा सा लड़का है prince, and his name is Paris. So they go to Paris. A young boy, a young charming kid, and the kids are the innocent thing. भगवान का रूप होते हैं बच्चे, ऊपर वाले का रूप होते हैं. Go to the kid. Kids are innocent. So these three, they come to the kid. They come to the kid. They say, "Tell us who is the most beautiful one." Three of these goddesses bribe him. You know, bribe करते हैं. The one says, "I'll make you the most wise person, one of the greatest diplomat of the world. दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक बना दूँगी, because she was the goddess of wisdom. उसने कहा दुनिया की सबसे बड़ी wisdom. You will be the greatest and the wisest person ever. Athena said, 'I will make you the greatest warrior of the world. दुनिया का सबसे बड़ा warrior बनोगे. तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं होगा.' 
third one said aphrodite i'll get you the most beautiful woman of the world tumhari shaadi duniya ki sabse sundar ladki se hogi technically teen mein se kaun sa choose karna chahiye get us warrior ya wise person but when you are in love ya jo bhi hai matlab he chooses the third one ओके okay, तो मेरी शादी करवा दो वॉरियर बन के क्या करना है दिन भर लड़ाई थोड़ी करनी है और वाइज पर्सन होके भी क्या करूंगा अगर ग्रेटेस्ट ब्यूटीफुल वुमेन से शादी नहीं हुई तो ही चूज इज द ग्रेट द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड बट देन द अदर टू द अदर टू नो नो एंड दे गेट एंग्री द कर्स हिम दैट द सेम वुमेन विल बी द रीजन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर वो कर्स भी कर देती हैं गुस्से में कि तो बेवकूफी करेगा तो गॉडेस जो गॉडेस ऑफ विजडम है इट इज यू विल डू स्टूपिडिटी हमारी स्टूपिडिटी वॉर करवाएगी एंड नथीना सेज दैट विल द ग्रेटेस्ट वॉर दुनिया का सबसे बड़ा वॉर होगा सबसे बड़े योद्धा मारे जाएंगे ग्रेटेस्ट फाइटर्स विल डाई सेट ही फॉर गेट सेट ए ग्रोज अप व्हेन ही इज ग्रोइंग अप पेरिस बिलोंग्स टू द किंगडम ऑफ ट्रॉय द वॉर ऑफ ट्रॉय ट्रोजन्स सो ही बिलोंग्स टू द किंगडम ऑफ ट्रॉय ही इज अ प्रिंस ही इज एल्डर ब्रदर हेक्टर इज अ ग्रेटेस्ट वॉरियर हेक्टर इज अ ग्रेटेस्ट वॉरियर and kingdom of troy is one of the most developed kingdom rich affluent other greek countries are jealous of them one of them is the most jealous person and the villain of the story agamemnon agamemnon is most jealous of them now one day they both brother they go to meet menelaus another commander that commander is from uh, sorry the king from different country another greek king menelaus so they go to meet a king menelaus they are invited ha uh, not brother actually not real brother real brother nahi hai cousin hai iska ab dekho kya hota hai Menelaus was married to the most beautiful woman of the world Helen Helen is called the most beautiful woman of the world she was married to Menelaus and again there is a mythology that Menelaus somehow helped a goddess cheated a goddess actually and by cheating the goddess he got a gift goddess got happy he said what do you want he said i want the most beautiful wife goddess gave him the blessings but when goddess got to know that Menelaus was just tricking her it caused him that he will be getting married to the most beautiful woman but she will not stay with you ha matlab bahut kahani hai itna yaad bhi nahi aa raha pata nahi kya kya pad rakha hai maine ke chakkar mein maine ek baar shayad 8 10 din tak itna effort lagaye the to find out what happens to helen next there is no death of helen mentioned it is just that she escapes to mera bahut time laga tha dhoondna tha mujhe tha ki i have to find it out इमेजिनरी तो है मॉडर्न स्टडीज में तो है कि अच्छा हेलन ने फिर ये किया वो किया रिग्रेट किया कोई कहता है शी बिकम्स नन एंड लीव्स ऑल दीज थिंग्स रिपेज एंड ऑल बट रियलिटी में कुछ नहीं पता हमें सो इट्स लेफ्ट विद होमर नाउ मिनिलियस ही हैज बीन कर्ज हिज वाइफ विल नॉट लिव विद हिम पैरिस दे फॉल इन लव दे फॉल इन लव एंड दे इलॉप और दोनों भाग जाते डेस्टनी इज गेटिंग फुलफिल जो डेस्टनी था वो यही था Paris will be getting married to the most beautiful woman of the world. Menelaus will be getting married to the most beautiful woman of the world, but will not stay with him. Acha, as he was blessed with this boon, he was chosen by Helen. Because uska ye uh, it was his fate. So Helen, jo hai, bahut saare warriors mein se Menelaus ko choose karti hai. So all other warriors, they gift her the world of protection. They say that you are the beauty of the Greece. we will come to rescue you will come to protect you so helen was a helen was the pride of greece now when menelaus sees that helen has left me paris has absconded and uh, is with my wife is abducted he goes to the mighty king of greece at that time us samay he was the strongest king agamemnon he goes and says help me and he doesn't say that my wife has left by choice he says my wife has been kidnapped abducted and as you all have promised me to rescue come and let's agamemnon was already jealous of troy he wanted a valid reason this gives him a valid reason to raise the greatest army in the history 
वो कहता है ट्रॉय बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वॉट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिहाइंड द स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ ट्रोजन्स नो ट्रोजन्स वर बिहाइंड देयर वॉल्स ट्रोजन वॉल्स वो कहता है उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप उनकी बड़ी बड़ी दीवारें हैं एक्टर जैसा वॉरियर है डिफेंस स्ट्रॉन्ग है एंड दे हैव गॉड्स इन देयर साइड ओमर सेज दैट देर गो गॉड्स इन बोथ साइड्स इट वॉज अ ट्रिक ऑफ गॉड गॉड्स वर ऑल्सो प्लेइंग सम गॉड्स वर एट दिस साइड सम गॉड्स वर अदर साइड so he says that let's raise the greatest army and call everyone duniya ke sare warriors ko bulao greece ke jitne warriors hain so they call julius ajax antigone bahut sare warriors aate hain ajax antigone julius one of the smartest and wisest person with the warrior thing he was a warrior and also a very smart man Ulysses, the hero of other stories. Achilles, the greatest warrior. ये सब आते हैं वहाँ पे. They all come for their word that we will protect Helen. और वो बताता भी नहीं है कि love marriage है या elopement है. वो कहता है kidnapping है. It's an insult. अब they come with the greatest naval power. क्योंकि Troy समुद्र की दूसरी side था. कहते हैं पचास हजार से ज्यादा सिर्फ नाव थी हाँ इसका डिस्क्रिप्शन जो है ना इसका जो एक एग्जेटेड डिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर फॉस्टर्स देता है फिफ्टी थाउजेंड प्लस फ्लीट्स आए थे मतलब कहते हैं सबसे बड़ी जंग थी वो दुनिया की और पचास हजार से ज्यादा ये लोग जहाज लेके आए थे हाउ इट इज डिस्क्राइब बाई डॉक्टर फॉस्टर्स वॉज दिस द फेस वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च thousands of ships was this the phase that launched thousands of ships was this the phase that launched thousands of the ships and burnt the topless towers of elium and burnt the topless towers of elium डॉक्टर फॉस्टर्स की लाइन है नेम ऑफ द बुक डॉक्टर फॉस्टर्स नेम ऑफ द कैरेक्टर डॉक्टर फॉस्टर्स रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो क्रिस्टोफर मार्लो जिन स्टूडेंट्स को डॉक्टर फॉस्टर्स का नहीं पता है राइट इट दिस इज द बुक डॉक्टर फॉस्टर्स एंड हु स्पीक्स कैरेक्टर डॉक्टर फॉस्टर्स बुक का नाम है डॉक्टर फॉसिस हीरो का नाम डॉक्टर फॉसिस है हीरो वांट्स टू गेट मैरिड शादी करना चाहता है इसे आई वांट टू गेट मैरिड टू हेलन तो सम हाउ मेफेस्ट ऑफ लीज ब्रिंग्स द सोल ऑफ हेलन कहता है ठीक है लो शादी कर लो तो व्हेन ही लुक्स एट हेलन ही गेट्स मेसमराइज एंड देन ही सेज वॉज दिस द फेस क्या यही वो चेहरा है दैट लॉन्च थाउजेंड्स ऑफ शिप्स एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ एलियम इसके आगे की लाइन है स्वीट हेलन मेक मी इमोटल विद दोल किस इज हिम इस माई सोल गोज फोर्थ विद ऑल इज वेस विच इज नॉट हेलन हर वो चीज बेकार है जो हेलन नहीं है तो वो फोर्सेस का है वो पढ़ाऊंगा उसमें पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा फिलहाल रेफरेंस दे रहा हूं मैजेस्टिक रेफरेंस है ना कि क्या यही वो चेहरा है जिसके लिए हजारों जहाज आ गए थे वो आ जाते हैं सब लोग सही में घेर लेते हैं ट्रॉय को ट्रॉय वॉज हैविंग हैक्टर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर प्लस गॉड्स बहुत सारे गॉड्स थे किंग प्रियम जो कास्टा ऐसे बहुत लोग थे तो अब क्या होता है अब वॉर स्टार्ट होती है लिख लेना नाउ व्हेन द वॉर स्टार्ट्स तो दीज ग्रीशियंस द आर्मी ऑफ एग्मेमनॉन दे आर नॉट एबल टू डिफीट द ट्रोजन्स एग्मेमनॉन इज नॉट एबल टू डिफीट वॉरियर्स आर गेटिंग किल्ड डे बाय डे दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ लॉस इनफैक्ट The war goes for ten years. Ten years war goes on. Nothing happens to Trojans. Hector also dies. Hector dies. Ajax dies. Other people will die. Every day, but nothing happens to Trojans. No result. Agamemnon is getting irritated. 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 Agamemn
10 years soldiers want to go back then ulysses comes with the idea because ulysses has been mentioned as a warrior and a smart man so ulysses comes with an idea he says the only way we have is to play a trick so ulysses tells them to play a trick they can ask you a question in trojans trojan war who tells the idea of cheating the uh, trojans so ulysses comes and says that let's cheat them fool them so what they do they make a wooden horse a big size wooden horse that is called trojan horse usi ko trojan horse bola jata so trojan horse actually was a war symbol so they make a big size wooden horse and leave it at the castle gate of the trojans and they all retreat bahut bada lakdi ka ek bahut bada ghoda banate hain horse banate hain और उसको छोड़ के एज अ गिफ्ट दैट वी हैव एक्सेप्टेड अवर डिफीट एंड दे सो शो दैट वी हैव लेफ्ट सारे जहाज समुद्र से वापस आ जाते हैं दे आर द वॉच गार्ड्स दे आर कीपिंग एन आई दे सी एंड देन दे रियलाइज कि दे हैव लेफ्ट इट्स सेफ टू गो आउटसाइड एंड देन दे रियलाइज दैट येस दे हैव लेफ्ट वी हैव वॉन सेलिब्रेशन हम जीत गए हार मान ली उन्होंने फाइनली दस साल से यहाँ खड़े थे so they celebrate and they bring that trojan wooden horse inside of the castle what was the biggest obstacle andar nahi ja pa rahe the wo christians deware nahi tod pa rahe the aur ab kya hua trojans ne khud hi us wooden horse ko andar enter karwa diya there were soldiers hidden inside the trojan horse had 100 plus soldiers hidden inside it was big horse and when the time comes in midnight these soldiers come out of that horse wooden structure they kill the guards at the gate and they open the gate so once the gate is opened the grecian army just enters inside and by this time agamemnon was so much irritated that now earlier he wanted to win troy for money for affluence but now he so much irritated he says burn 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 the troy to ashes जला दो बस खत्म कर दो बर्न 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 दॉय टू एश एक फेमस वर्क है विलियम फॉकलम का एज आई डाइंग एगमेम नॉन से डील करता है सो एगमेम नॉन गॉट सो मच फ्रस्ट्रेटेड हिस इज बर्न 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 द ट्रॉय टू एश देन पैरिस लीव समहाउ ही स्केप्स दिस लेडी हेलेना शी स्केप्स एकलीस डाइज देयर इन द फाइनल वॉर जूलिस सरवाइव जूलिस रिटर्न एंड द नेक्स्ट स्टोरी इज ऑडिसी ये बड़ी प्यारी कहानी है यूलिसस के डॉग का नाम पूछा था पेपर में अरबॉस वेन यूलिस रिटर्न होम आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स नो बडी रिमेंबर्ड हेम दे ऑल फॉर गॉड जस्ट द डॉग अरगॉस ई वॉज वेटिंग फॉर इज मास्टर एट द सेम बीच वेर ही लेफ्ट फॉर्म बीस साल तक वो डॉग उसका वेट करता है और जब वो आता है तो द डॉग हैज टीयर्स इन हिज आईज यूलिस सीज द डॉग यूलिस हैज टीयर्स इन हिज आईज बट यूलिस डजन शो एनी लव बिकॉज पीपल विल आइडेंटिफाई एंड द डायग डाइज देयर सींग हिज मास्टर दैट वाज द लास्ट विश ऑफ द डॉग टू सी हिज मास्टर देन यूलिस गोज टू मीट हिज पीपल दे ऑल हैव फॉरगॉटन हिम सो हिज सन कम्स टेलीमार्कस नाउ द स्टोरी दैट आई एम टेलिंग यू इज ऑडिशियस ऑडिशियस वाला स्टोरी ओके हिज सन टेलीमार्कस अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर व्हेन आई विल टीच यू टेनिसन वहां पे नाम आएगा जब वो कहता है कि मेरा बेटा राजा बन जाएगा टेलीमेकस टी ई एल ई एम ए सी एच यू एस टेलीमेकस सो वट हैपन्स टेलीमेकस टेल्स हिज फादर दैट आफ्टर यू हैव लेफ्ट इट बिन ट्वेंटी ईयर्स वी हैड नो किंग एंड ऑल अदर किंगडम्स ऑफ द नियर बाय एरिया इवन द मिनिस्टर्स दे आर ऑल रेडी फॉर रेबेल एंड दे आर फोर्सिंग द मदर टू गेट मैरिड Or they will just kill us and we will become the king. So Ulysses says, "Okay," announces that there is a competition for the warriors, and any warrior who wins the competition will be getting married to the queen Penelope, wife Ulysses. Okay, that who be us competition will win. Who my wife, who is Penelope, who is a kind of uh, she is a single woman. Husband was not there. 
So they all said that get married and uh, let us be the king, otherwise we will kill you. So he said, just tell your mother, go and announce a competition. And call all the warriors who want to get married to you and become the king. So they make an announcement that there is a competition. Competition is that you have to penetrate the axes. So in the wooden axe, the metal area is this much only. The rest is wooden thing. So he says there are so many axes, 107. And the one who penetrates it with one arrow will be the king, will get the woman, get married. So, bohut sare iron made kulhadiya as a line set ki jati, and you have to just penetrate. Ek tir se sab mein ched hona chahiye. All these warriors, they come and fail. Ulysses also reach there in disguise, and he does it. He gets married. His wife doesn't know he's Ulysses. Once he's married, then in the night he tells that I am Ulysses, and then he continues with his kingdom. Uske baad kya hota hai? Uske baad budhapa a jata hai Ulysses ko. Ab wo kahani Homer ne nahi batai hai. Wo kahani Tennyson batata hai. 1842. Jab Ulysses budhapa mein bolta hai ki yaar, this is not my life. I am the part of everything I have met. I have li lived life. He says I cannot die sitting next to my old wife. The life is to be explored. I have to do things. It's never too late to hurt. That's the greatest motivational work. To strive, to seek, and never to yield. What Tennyson likes that when Ulysses is old, then how will he feel? He says, "No, he will feel that let's do something in the life." So now you know the Trojan horse. Now you know the important characters. Now you got the story. It's fine. Next book. Any questions? Asi bahut kahani aayengi. You will have a lot of other stories like this. Next one, French work. We are dealing with French work. Romant de la Rose. Romant de la Rose. Another French work. Now remember this thing. From Old French to Norman French. This work has been rewritten. The old French that belong to France, Chaucer is writing the same work again. It is a rewriting. A rewriting of the work in Norman style. Norman French. It's a rewriting of the work. Norman French. Now see what happens. First, this work was written by these two writers. Guillem de Lores. First writer, Jean Deming. These two writers wrote this work, Romant de la Rose. So originally, these two French writers, old French writers, have written these two works Guillem de Lores and Jean Deming. So, what did Chaucer do? Nothing. Just recreated, rewrite. The same story in Norman French. Now, the same story Chaucer has written in Norman French. Mein likhi hai. English title Romance of the Rose. English title Romance of the Rose. Ah, original French, Old French. You already rewrite it. There's a difference between Old French and Anglo French. This is Norman, Anglo Norman French, right? English ke bhi the words mix hai. So This is Anglo Norman French. That is pure French. So French is French. Mein hai. Just like from pure Hindi to normal Hindi, communication wala Hindi. That kind of translation. Okay, in this story, we don't have anything to read. It's just narration of some love stories. But it's idealistic style. Hai. So we don't have anything to read. Next work. No need to read anything in this work. Just remember these two writers because if they make a tough question, they'll simply say that originally who are the writers? Isme kuch bhi mat padna. 
maximum questions from French page is from the book of the Duchess. Next work is a long prayer called ABC. No need to read, no questions at all. A long prayer, ABC, a long prayer, no need to read. First of all, it is just a prayer, there is no title. Why it is called ABC? ABC is not the name given by Chaucer, it is by the researchers. One of the parts will divide the so stanza A, stanza B, stanza C. So just a long prayer, no need to read this, no questions, no authenticity. Okay, there's a good hobby works. He has translated both his consolation of philosophy, he has written one more work for his kid. So there are no shorties about these works. Primarily in French career, French phase, it is book of the Duchess. Okay. अलग से देखो पढ़ने के लिए से बहुत कुछ मिलेगा गूगल करोगे बहुत कुछ मिलेगा बट फ्रॉम माय साइड नो नीड टू रीड बाकी आपकी अपनी मर्जी इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड ठीक है ना गॉट इट क्योंकि पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है तो अननेसेसरी से मत चले जाना हां रही बात कुछ रैंडम कुछ फैक्ट्स होंगे वो आई मैं आपको लिखवा दूंगा नेक्स्ट पेज इटालियन पेज Next page, Italian. Here we have four books. In Italian phase, write down the name of four books. First, House of Fame. Coilus and Crusade, Parliament of the Fowls, Legend of Good Women, that we will do in next class, Legend of Good Women. This one is very very important. Maximum questions are from here. Kuch questions ek do yahan se banenge. Least important, but there is a literary device, Palinode, jo aapko main padha padhaunga. Jada question yahan do saying in do jagah se. And this book is called Grandfather of English Novel. Royalist and Crusade is called Grandfather of English Novel. Even Shakespeare has written this story. And what's the difference between Shakespeare's story and this story? Ye aapko next class mein padhaunga. Okay? done for the today's class.